గత వారం రోజులుగా అంటే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని తెలిసినప్పటికీ కూడా కరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్కి ముందు ఒక వారం రోజులుగా ఏపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి భూ కేటాయింపులు ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఏం జరుగుతోంది రాష్ట్రంలో అనేటటువంటిది అర్థమవుతుంది హడావిడిగా ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రావటానికి ముందుగా అనేక కంపెనీలకి మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఆమోదించి ఒక రకంగా అఫీషియల్గా ఒక రకంగా అన్అఫీషియల్గా మరొక రకంగా ఈ రకంగా వందల ఎకరాల భూములని కొన్ని కంపెనీలకి కారు చౌకగా కట్టబెట్టినటువంటి ఏపీ ప్రభుత్వం ఆ విషయాల దృష్టికి ప్రజల దృష్టి వెళ్లకుండా ఈ భూముల కేటాయింపులు హడావిడిగా ఈ వారం రోజుల్లో ఎందుకు చేస్తోంది ఈ ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది ఎవరు ఆలోచించకూడదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఏదో రెండు వేల పదిహేడులో ఈడీ సిబిఐకి ఒక లేఖ రాసింది అని అది మరుగున పడింది ఇప్పుడు ఏదో మేము బయటకు తీసుకొచ్చామనేటటువంటి ఒక ప్రగల్పాలు పలుకుతున్నటువంటి పద్ధతిలో ఈ రోజున బ్యాండ్ బాజా అనేటటువంటి పద్ధతిలో మోగించారు ఎల్లో మీడియా అంతా కూడా పతాక శీర్షికల్లో ఈ రోజున వేసినటువంటి తీరు చూస్తున్నప్పుడు ఒకసారి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల చిత్రం ఈరోజు ఏపీ ప్రజలకు గుర్తొస్తుంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వస్తున్నటువంటి ప్రజాదరణని తట్టుకోలేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎట్లా అయినా సరే ప్రజలకి దూరం చేయాలనేటటువంటి ఆలోచనతో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏకమై కేసులు పెట్టడం సిబిఐ ఎంక్వైరీల పేరుతోటి రోజు కట్టల కొద్దీ కథనాలు రకరకాల పుక్కిటి పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా చూశారు ప్రజలు అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అనేక మందితోటి వాళ్లతో రహస్య సంబంధాలు వీళ్లతో రహస్య సంబంధాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నడిపిస్తోందని ఇట్లా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆ రోజున ఎల్లో మీడియా ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ ఇష్టాన్ని రీతిగా మాట్లాడినటువంటి తీరు చూసిన తర్వాత కూడా ఇవాళ మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు వచ్చే సమయానికి మరీ అదే రాగంతో అదే కుట్రలతోటి అదే పాత పద్ధతి మూస పద్ధతి ప్రచారంలో ఇవాళ వీళ్ళందరూ ముందుకు వస్తున్నటువంటి తీరు చూసిన తర్వాత ఏపీ ప్రజలకి తెలుగుదేశం పార్టీ రాజకీయం అంటే ఏంటో ఇవాళ అసహించుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అంటే ఒక ఐదేళ్ల తర్వాత కూడా ఒక నాయకుడిని ప్రజల్లో ఎదుర్కోవడానికి చేతగాక ఒక ధీటైనటువంటి పార్టీగా తెలుగుదేశం పార్టీ నిలబడలేక ప్రజలకు మేము ఇది చేశాము ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని గెలిపిస్తారు అనేటటువంటి నమ్మకం లేక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మళ్ళీ కాళ్ళు పట్టు లాగాలి కిందకి అనేటటువంటి ఆ దుర్బుద్ధి అనేటటువంటిది ఈరోజు ప్రజలకి కొట్టొచ్చినట్లుగా కనపడింది రాష్ట్రంలో మనం చూసాం ఈడీ సిబిఐ ఐటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా దుర్మార్గమైనవి ఇవి చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఆయనకు సంబంధించినటువంటి మనుషుల మీద ఒక దాడి చేయడానికి ఏపీలోకి వస్తున్నాయి కనుక ఈ రాష్ట్రంలోకి వీటిని రానివ్వము అని చెప్పి ఒక జీవో కూడా ఇచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక దొంగల హబ్గా మార్చారు నేరస్తులు ఎవరైనా సరే ఏపీలో సేఫ్గా ఉండొచ్చు అనేటటువంటి ఒక పరిస్థితిని అధికారికంగా కల్పించారు ఈడీ సిబిఐ ఐటీ అనేటటువంటివి తమ జోలికి వస్తే గగ్గోలు పెట్టడం ఇదేదో ఏపీ ప్రజల మీద దాడి అనడం తన మీద ఏదో పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం దాడికి వస్తుంది ప్రజలందరూ కూడా రక్షించాలనేటటువంటి చావు కాయకలు గావు కేకలు వేయడం అందరం కూడా చూసాం మరి అదే సిబిఐ అదే ఈడీ ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో రెండు వేల పదిహేడులో ఏదో దాచేసింది అని చెప్పి ఈరోజు చాలా మహాద్భుతం జరిగిపోయింది అన్నట్లుగా ఇవాళ సిబిఐని ఈడీని కీర్తించేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏమనాలి అని అడుగుతున్నాం రెండు సిద్ధాంతాలు అంటారు రెండు కళ్ళు అంటారు రెండు కొబ్బరి చిప్పలు అంటారు రెండు వేళ్ళు చూపిస్తారు చివరికి ఇవాళ రెండు నాలుకలు అనేటటువంటిది ప్రతి విషయంలోనూ ప్రత్యేక హోదా విషయంలో రెండు నాలుకలు సిబిఐ ఈడీ విషయంలో ఒక రెండు నాలుకలు తన మీద ఈ సిబిఐ ఈడీ వస్తే ఒక రకం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద సిబిఐ ఈడీ వస్తే ఒక రకం తన మీద వాళ్ళు సిబిఐ వస్తేనేమో దాడి తన మీద దాడి చేయడానికి వస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో మాత్రం సిబిఐ ఈడీ మహాద్భుతం 
ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన పరివారము చేస్తున్నటువంటి ఒక నీచ రాజకీయం ఇవాళ ప్రజలు చూస్తున్నారు చాలా సునిశ్చితంగా గమనిస్తారు ప్రధానంగా ఎన్నికల సమయంలో ఎట్లా వ్యవహరిస్తున్నారు వీళ్ళు అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్యమంత్రి అయి ఉండి ఈ రకంగా రెండు నాలుకల ధోరణిలో వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని ఏం చేయాలి ఎక్కడ పెట్టాలి అనేటటువంటిది ప్రజలు చాలా విజ్ఞతతో ఆలోచిస్తున్నారని మాత్రం చెప్పగలం అంతకుమించి వాళ్ళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చేయగలిగిందేమీ లేదు ఒక ఏమాత్రం ఒక పద్ధతి పాడు లేని రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళ కూరలు పీకేటటువంటి అవకాశం ప్రజలకు మాత్రమే ఉంటుంది అందుకే మేము అనేక విషయాలను ఈరోజు ప్రజలు దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం గత వారం రోజులుగా క్యాష్ అండ్ క్యారీ అనేటటువంటి పద్ధతిలో డబ్బులు కొట్టండి భూమి పట్టుకెళ్ళండి అనేటటువంటి పద్ధతిలో రాజధాని ప్రాంతంలో ఈ దాదాపు ఈ ఐదేళ్లలో నాలుగేళ్లలో నాలుగు వేల ఎకరాల భూముల్ని కారు చౌకగా కట్టబెట్టి దాని మీద ఎటువంటి విచారణకు కూడా సిద్ధపడకుండా ఇవాళ ఎటువంటి ఎంక్వైరీలు చేయకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఇవాళ రెండు వేల పదిహేడు లెటర్ గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిజానికి సిబిఐ ఈడీల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన మనుషుల్ని పెట్టుకుని ఆడిస్తున్నారు అనేటటువంటిది మేము ఈరోజు మాట్లాడడం లేదు ఇంతకు ముందే మాట్లాడాం సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి ఈడీకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో తన సొంత మనుషుల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టుకుని ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు లిమిట్స్ దాటి విచారణ పరిధిలోకి రానేటువంటి విషయాలను కూడా ఈడీ ఇవాళ లీక్ చేస్తోంది కావాలని ఒక కుట్రపూరితంగా దురుద్దేశపూరితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అప్రతిష్ట పాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది అని చెప్పి మేము సాక్షాత్తు కూడా రెండు సార్లు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా సిబిఐ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో ఎట్లా వ్యవహరించిందో మిగతా వాళ్ళ విషయంలో ఎట్లా వ్యవహరించిందో చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు ప్రజల ముందు ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద విచారణ చేయమని హైకోర్టు ఆర్డర్ వేస్తే వైఎస్ విజయమ్మ గారు వేసినటువంటి పిటిషన్ మీద అదే రో అదే సిబిఐ ఇదే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి సిబిఐ చంద్రబాబు గారి మీద విచారణ చేయడానికి మా దగ్గర సిబ్బంది లేదు మేము చెయ్యలేము ఇప్పుడు అని చెప్పారు కానీ అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఇదే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ టీంలు దాదాపు డెబ్బై ఒక చుట్టు ముట్టినట్టుగా ఒక టీంలు ఆ రోజు చేసినటువంటి ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీ పేరుతోటి రోజుకొక మీడియా సమావేశాలు మీడియా సమావేశాల్లోనే కాకుండా మీడియాకి లీకులు రకరకాలుగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి తీరు ఎవరైనా ఈ దేశంలో ఎంత పెద్ద నేరమైనా సరే మూడు నెలల్లో చార్జ్షీట్లు వేసి బెయిల్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటే పద్నాలుగు నెలల పాటు ఏ నేరము ఏ ఆరోపణ అక్కడ కనపడకపోయినప్పటికీ కూడా పద్నాలుగు నెలల పాటు ఆయన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలకి దూరంగా ఉంచడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఇదే సిబిఐ ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు కుట్ర పన్నినటువంటిది ఎవరు మర్చిపోలేదు సిబిఐని ఈడీని కీలు బొమ్మలుగా ఆడించి ఇవాళ ఈ లేఖని బయట పెట్టడం వెనుక ఎవరి హస్తం ఉందో ఈరోజు బయటపడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నిజానికి ఇది ఒక పస లేనటువంటి ఒక సత్తా లేనటువంటి సబ్జెక్ట్ లేనటువంటి ఒక అంశాన్ని ఈరోజు తీసుకొచ్చి ఈడీకి సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద లెటర్ అని చెప్పి బయట పెడుతున్నట్లుగా ఇవాళ మాట్లాడుతున్నటువంటి తీరు చూసినప్పుడు ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాసి సంతకం పెట్టించారా అనేటటువంటిది మేము సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇవాళ రెండు వేల పదిహేడులో ఇది ఇది వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నట్లు మే ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పదిహేడో తారీఖున ఈడీకి సంబంధించినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఈడీ నుంచి సిబిఐకి ఇది వచ్చింది దీన్ని బయటకు రాకుండా తొక్కి పెట్టారు అనేటటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరోపిస్తున్నారు మేము అడుగుతున్నాం ఈ దేశలు ఇది రాసిందే మీరు కాదా అని అడుగుతున్నాం మీకున్నటువంటి మంది బలం చేత ఈడీలో మీ మనుషుల్ని వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేసేటటువంటి మీ కళ ఏదైతే ఉందో దానితోటి ఇవాళ రెండు వేల పదిహేడులో మీరు బీజేపీతో అంటకాగుతున్నటువంటి సమయం కేంద్రంలో మీ ఇద్దరు మంత్రులు ఉన్నారు అశోక్ గజపతిరాజు సుజన చౌదరి ఇద్దరు కేంద్ర మంత్రుల్ని పెట్టుకుని బీజేపీతో చాలా సత్సంబంధాలు నడుపుతున్నటువంటి టైంలో ఉన్నటువంటి ఒక లెటర్ని మీరు ఈ రోజున మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బీజేపీతో మీరు అంటకాగిన సమయంలో ఉన్న ఈ లెటరు ఈడీతో మీకున్నటువంటి బాంధవ్యం 
ఇది మీరు రాసి సంతకాలు పెట్టించినటువంటిది కాదా అని అడుగుతున్నాం ఎందుకంటే మీరు సిబిఐ పేరుతోటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వేసినటువంటి ఛార్జ్ షీట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో జేడీ లక్ష్మీనారాయణ గారు వేసినటువంటి ఛార్జ్ షీట్లు ఇవి కూడా మీరు తయారు చేసినటువంటి చంద్రబాబు గారు తయారు చేసినటువంటి ఛార్జ్ షీట్లే ఇది చాలా స్పష్టంగా ప్రజల ముందు కనపడుతోంది ఇదే జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీని పార్టీ తరఫున అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తాడనేటటువంటి ప్రచారం కూడా ఈరోజు చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది ముసుగులు తొలగిపోతున్నాయి ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒంటి కాలు మీద లేచి ఆ రోజున జేడీ లక్ష్మీనారాయణ విచారణ పేరుతోటి నానా రాద్ధాంతం నడిపించారో ఇవాళ స్పష్టం కావడం లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ మనుషుల్ని మీరు ఎట్లాగా మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా సిబిఐలో ఈడీలో ఉసిగొల్పారనేటటువంటిది ఈ జేడీని చూస్తే తెలియడం లేదా మీరు పెట్టినటువంటి పన్నెండు ఛార్జ్ షీట్లు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పుక్కిటి పురాణాలే ఆయన తయారు చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఒక ప్రెస్ మీటు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎట్లా అయితే ఆరోపణలు చేస్తాడో ఆ ఆరోపణలు చేసినట్లుగానే జేడీ గారి ఛార్జ్ షీట్లు కూడా ఉన్నాయి తప్ప మరొకటి కాదు ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఇవాళ ఎన్నికల ముందు మళ్ళా ఏదో దా దాచినటువంటి ఒక లెటర్ బయట పెట్టినట్లుగా ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ముందు విచారణ జరగాల్సింది ఈ లెటరు ఎందుకు ఎట్లా బయటకు వచ్చింది అనేటటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికీ కూడా ఇవాళ ఈడీని ఎట్లా వాడుకుంటున్నాడు అనేటటువంటి దాని మీద విచారణ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎంతగా ఈడీని వాడుకోకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి విదేశీ పర్యటనల మీద ఈడీ ఎందుకు ఫోకస్ పెట్టలేదు ఇంతవరకు సింగపూర్ పర్యటనల పేరుతోటి ఏ విదేశీ బ్యాంకు ఖాతాలలో అకౌంట్లు సరిచూసుకోవడానికి వెళ్తున్నాడు అనేటటువంటిది ఎప్పుడైనా ఈడీ పరిశీలన చేసిందా అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం